எனக்கு டிசைனிங்னா சொன்னாக்கா அதுதான் என்னோட வந்து பேஷன் சார் டிசைனிங் ஃபீல்டில் மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டடாக பேர்லாம் வந்து பார்க்கும்போது தான் டிசைனிங் வந்து எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிச்சு திரும்ப டிசைன் போகலாம் எனக்கு அந்த ஒரு ஐடியா முதல்னால என் ரிசியூம் பார்த்துட்டு காலேஜில் படித்த டிசைன் கோர்ஸு நீ படித்த நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி அவனு சொன்னான் டெக்னிக்கலாக சாஃப்ட்வேரை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது சாஃப்ட்வேர்னால் எப்படி ரிவால்வ் பண்ணுறது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது நம்மளாக தெரியாது இந்த உலகத்திலேயே பெஸ்ட்டு பர்சன் யாருன்னு நினைக்கிறீங்க ஆளால் ஒரு ஒரு பேரை தான் யோசிப்போம் இல்லையா நான் சொல்லுவேன் இந்த உலகத்திலேயே பெஸ்ட்டு பர்சன் தனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்தை அடுத்தவங்களுக்கு யார் ரொம்ப சிறப்பாகவும் தெளிவாகவும் கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் இந்த வேர்ல்ட்லேயே சிறந்த பர்சனாக இருப்பாங்க இருக்கவும் முடியும் எஸ் நம்மளாம் ஒரு இன்ஜினியர் அதுவும் நம்ம மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக இருந்துக்கிட்டு நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்கில் எது அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன் தான் ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச கொஞ்சோண்டு விஷயத்த எப்படி நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறோம் எப்படி நம்ம அதை ப்ரெசன்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் இவனுக்கு விஷயம் தெரியுமா தெரியாதா அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி சொல்லுவாங்க எங்கேயும் எக்ஸாமினேஷன் வச்சு மட்டும் முடிவு பண்ண மாட்டாங்க அந்த வகையில் நானும் இதை பற்றி நிறையா தேடி படித்து புரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டதில் ஸோ கம்யூனிகேஷன் கண்டிப்பாக வேணும் நம்ம பசங்களுக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம கேண்டிடேட்டை நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த கம்யூனிகேஷனை ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரோவாக பக்காவாக ரெடி பண்ணி அவங்கள நாங்கள் இதுக்காக ட்ரெயின் பண்ணி அவங்கள நாங்கள் பேச வச்சோம் ஸோ அதுவும் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் அவங்கள பற்றின ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரோவை நாங்கள் கொடுக்க வச்சோம் அவங்களும் பக்காவாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி சிறப்பாக கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஒரு ரெண்டு மூணு கிளிப் உங்களுக்காக Hi, I am the one who is fascinated towards the mechanical design engineer. Not only fascinators and I have an efficiency to produce and design for manufacturing at industrial standards by using the GDNT, bill of material, 2D detailing and so on. I am specialized with sheet metal, weldment, assembly, uh, reverse engineering and the software that I can handle AutoCAD, SOLIDWORKS and CREO. If you are looking for a design engineer, myself, Rakesh, I am passionate in mechanical design, especially interested in sheet metal fabrication and weldments. I am not working with only software, but also make uh, design and technical calculation and reverse engineering. I can do for detailed drawing with symbols and GDNT. I have skills in AutoCAD, SOLIDWORKS and CATIA. If you believe I have sufficient knowledge to work in industry, you can ping me, my contacts, myself Thirnyanam from Dharmapuri. Hi, I am Dhanush. My passion is design engineer. I have knowledge in part modeling, sheet metal, weld mats and also reverse engineering. I am able to use GD&T drawing. I have technical knowledge in sheet metals and weld mats. Practicing more than 200 hours in SOLIDWORKS and AutoCAD. And also aware of industrial standards. Consider me if you want design engineer like me. Thank you. Hi, I am Dhanush. எனக்கு டிசைன் இன்ஜினியர் ஆகணுனாக்கா அதுதான் என்னோட வந்து பேஷனு அதனால் நான் வந்து யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணேன் எந்த இன்ஸ்டியூட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு அப்படி சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணுறப்ப தான் எம்இசி தெரிஞ்சு எம்இ எம்இசி வீடியோ பா மற்ற இன்ஸ்டியூட்டை கம்பேர் பண்ணுறப்ப எம்இசி பெட்டராக இருந்ததுனால இங்கே இங்கே ட்ரைனிங்க்கு நான் வந்தேன் ஒன் மந்த் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க என்ன தெரிஞ்சுன்னா ஆட்டோகேட் சாலிடோக்ஸு ஃபுல்லாக எப்படி யூஸ் பண்ணும் அப்படின்றத வந்து டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருந்தாங்க அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் இருக்கும்ல இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த டீட்டெயில்டும் வந்து நல்லா சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் அப்புறம் ஜிடிஎன்டி எப்படி மார்க் பண்ணுறது வெல்டிங் சிம்பிள்ஸு ஷீட் மெட்டலுக்கு வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் எப்படி நெஸ்டிங் பண்ணுறது அப்படின்றத கொஞ்சம் நல்லா டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருந்தாங்க நல்லா புரிஞ்சிச்சு ஐவி கூட்டிகிட்டு போயிருந்தாங்க பேட்டன் ஷாப்புக்கும் அப்புறம் ஷீட் மெட்டல்ஸுக்கும் இது தான் ப்ராசஸ் ஆகுது அப்படின்றத வந்து நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொன்னாங்க ஆ எனக்கு பேட்டன் மோல்டுனா அப்படின்னா என்னன்னே தெரியாது அங்கே போயிட்டதுக்கப்புறம் தான் பேட்டனையும் மோல்டையும் பார்க்குறப்ப எனக்கு ஒன்றுமே புரியல என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப தான் ஒவ்வொன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்ப பேட்டனுக்கும் தறி கோருக்கும் தறி கோருக்கு கூட தனி ஒரு பேட்டனாக வச்சு தான் கோர் பாக்ஸே ரெடி பண்ணுவாங்க கோர் ரெடி பண்ணுவாங்க அதனால் அது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்புறம் தேர்ட்டி டேஸ் முடிஞ்சு ட்ரைனிங் முடிஞ்சு அப்புறம் கபிலன் சாரு பிளேஸ்மெண்ட் அட்டன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஜாலியாக போயிட்டு வந்தேன் போயிட்டு கொஸ்டினுக்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணிட்டு நல்லபடியாக பிளேஸ் ஆகிட்டேன் ஃபுட்டெல்லாம் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு நமக்கு இது வேணும் அப்படின்னாக்கா அவங்க கரெக்டாக ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ரூம் ஃபெசிலிட்டி ஏதோ சரியில்லை அப்படின்னாக்கா அதையும் நம்ம வந்து சொல்லலாம் அவங்க அதை சொல்யூஷன் சொல்லி அதை கிளியர் பண்ணி கொடுப்பாங்க தேங்க்ஸ் டு என் மீஸ் சார் என் பேர் வந்து ராம் பிரசாத் சார் நான் வந்து தூத்துலேருந்து வந்துட்டுருக்கேன் வரேன் 
ஸோ நான் வந்து பிஏ மெக்கானிக்கல் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஃபஸ்ட் அவுட்டு நான் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் அரௌண்ட் ஒரு ஃபினான்ஸ் செக்டரில் ஒர்க் பண்ணேன் ஃபினான்ஸ் செக்டர் பொறுத்த வரைக்குமே வந்து டார்கெட் அது ரொம்ப இதாக இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து சப்போ வேண்டாம் ஃபினான்ஷியல் போகணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ வேறு ஏதாவது தேடலாம் அப்படிங்கும்போது சார் டிசைனிங் ஃபீல்டே மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டடாக பேரெலாம் அப்படிங்கும்போது பார்க்கும்போது தான் டிசைனிங் வந்து எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிச்சு அப்போ நான் நிறைய யூடியூப்ஸ் வீடியோ சரி எங்கெங்கே வந்து கோர்ஸ் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கும்போது எம்இசி வந்து மெயினாக எனக்கு வந்துச்சு ஸோ அவங்க ரிவ்யூ வந்து இதெல்லாம் பார்க்கும்போது சரி ஓகே ஸோ அப்போ நம்ம ஃபோன் பண்ணி கேட்கலாம் சொல்லிட்டு நான் ஜூன் ஜூலே கேட்டேன் ஸோ அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒர்க் இருந்துச்சு ஸோ நான் வந்து சார் அக்டோபர் மந்த் வந்து நான் வந்து ஜாயின் பண்ணேன் டெக்னிக்கலாக வந்து எனக்கு இந்த ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங்லாம் வந்து எங்கள் கா எங்கள் காலேஜில் வந்து சொல்லி கொடுக்கல ரிவர்ஸ் இன்ஜினியர் என்ன அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு வந்து அதெல்லாம் தெரியும் நாலேஜே கிடையாது ஸோ அது ரிலேட்டடாக வந்து நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்படி எப்படி மெஷர் பண்ணணும் இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் வந்து ஒவ்வொரு டூல்ஸுமே வந்து அக்யூரேட்டாக சொல்லி கொடுத்துருவாங்க எப்படின்னா வந்து எனக்கு இந்த இந்த ஆப்ஷன் எனக்கு தெரில அப்படின்னா சார்ட்டு கேட்டால் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி வரும்டா ஸோ எப்படி எப்படி டைரம் போடணும் சின்ன சின்ன அது அது போக ஷார்ட் கட் நிறையா நான் வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணேன் ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு டூல்னால் என்னென்னு மட்டும் தான் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க பேசிக்கோட கண்டென்ட் மட்டும் தான் எடுத்தாங்க தவிர மற்றபடி டீப்பாக உள்ள எதுவுமே போகல இங்கே எல்லாமே வந்து இந்த மோல்டிங்னால் எனக்கு வந்து தெரியவே தெரியாது மோல்டிங்னால் என்னென்னு தெரியாது வெல்டுமெட்னால் என்னென்னு தெரியாது இதெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து சொல்லியே தரல அதெல்லாம் இங்கே வந்து நிறைய நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஐவி போட்டு போகிறது ஆ ஐவி ஆ இது ஒன்று ஐவி வந்து நான் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நல்லதுன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து நான் எங்கேயுமே இந்த மாதிரி காலேஜில் கூட ஐவி கூப்பிட்டு போக மாட்டாங்க ஸோ இங்கே கூப்பிட்டு போகிறது வந்து எனக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக தருது எனக்கு ஐவி கூட்டு போனது வந்து இப்போ நம்ம நிறைய சாஃப்ட்வேரில் யூஸ் பண்ணது வந்து கம்பெனியில் எப்படி இதெல்லாம் வந்து எடுப்பாங்க இப்போ மோல்டிங்னால் வந்து சார் நிறைய சொல்லிக் கொடுத்தாங்க மோல்டிங்னால் எப்படி இருக்குண்டா ஸோ கேஸ்டிங் இது கோர் பேட்டர்ன் எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ஆனால் வந்து நம்ம மைண்ட் தாட்டில் வந்து இது எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்லாம் நமக்கு தெரியாது ஆனால் கம்பெனியில் போகும்போது ஓ இப்படி தான் இருக்குது கோர்னால் இதுதான் ஸோ வந்து பேட்டர்ன் வைஸ்னால் இதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து தெரியும் ரூம் வந்து உண்மையில் பெஸ்ட்டாக இருக்குது நான் வந்து பிஜியில் நிறைய ஹாஸ்டல்லாம் தங்கியிருக்கேன் கண்டிப்பாக அது அதை கம்பேர் பண்ணும்போது வந்து பெஸ்ட்டு சாப்பாடும் வந்து பெஸ்ட்டாக குடிக்கீங்க ஆ பிளேஸ்மெண்ட்டை வந்து நான் நிறைய இடத்துல வந்து பிளேஸ்மெண்ட்டே ரெஃபர் பண்ணவே மாட்டாங்க சும்மா படிச்சுட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவாங்க இங்கே கோர்ஸ் படிக்கும்போதே வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறீங்களா என்னால் சார் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்லேயே வந்து போய் இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குதா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது போய் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறியா அப்படின்லாம் கேட்டாங்க நான் சரி ஓகே சார் அப்படின்னேன் அது போக நிறைய வந்து நான் இன்னும் நிறைய இருக்குடா நீ வந்து சும்மா இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணு ஒரு அனுபவங்கள் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஒரு மோட்டிவேஷனாக சார் நிறைய பேசுனாங்க தேங்க்ஸ் டு எம்இசி ஹாய் என்னோடய நேம் பார்த்திங்கன்னா இசக்கி முருகன் நான் வந்து பி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுருக்கேன் விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்கு நான் வந்து ஒன் இயர் ப்ரொடக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணேன் ஒர்க் பண்ணியுமே எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாதனால ஃபீல்டு மாதிரி இசி டிபார்ட்மெண்ட்டில் போய் அதில் ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ணேன் அதில் வந்து ஒர்க் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்தது மைண்ட் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்ததுனால ரிலீஃப் ஆகிட்டு திரும்ப டிசைன் போகலாம் எனக்கு அந்த ஒரு ஐடியா முதல்ல இருந்ததுனால அது எப்படி போகணுங்கிற ஒரு ஐடியா இல்லாமல் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் சரி நெட்டில் பார்க்கலாம் இன்ஸ்டியூட் ஏதாவது இருக்கும் செக் பண்ணலான்னு சொல்லி யூடியூப்பில் செக் பண்ணதும் ஃபஸ்ட்டு சாரோட தான் எம்இசி வந்தது அதுக்குள்ளே போனதும் ஓகே சார் சொல்கிற மாதிரி தான் எல்லா சைடும் இருக்குது நம்ம ஒரு குரோத் கொஞ்சம் நம்ம டெக்னிக்கலாக கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்ட் ஆகணும்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்காக படிக்கலாம்னு சொல்லி சாருக்கு கால் பண்ணி பேசினேன் இன்ஸ்டியூட்டுக்கும் பேசினேன் எனக்கு ஓகே வந்தது சரி வந்து பார்க்கலாம் எங்கே போகலாம் சென்னையா கோயம்புத்தூரான்னு பார்த்ததில்ல கோயம்புத்தூர் நான் ஒர்க் பண்ணியிருந்ததுனால கொஞ்சம் ஓகே சிட்டி நல்லாயிருக்கும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அங்கேருந்து ஊர்லேருந்து வந்தேன் வந்த மறுநாளே ஓகே சாப்பாடு எல்லாமே கரெக்டாக செட் ஆகிடுச்சு அப்படியே ஒன் மந்த்து ட்ரைனிங்கும் ஒரு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் சாஃப்ட்வேர் நாலேஜ்னு பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க சாலிட் ஒர்க்கில் இருக்கிற நாலு டைப் தான் ஒன்று பார்ட்
நம்ம தான் புதுசாக எங்கேயுமே ட்ரை பண்ணல ஜாப் எல்லா இடத்துல வேக்கண்டு கிடக்கு இதுக்கப்புறம் எங்கேயும் விட்டுறக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் படித்தேன் படித்து முடிக்கும்போதேவும் நிறைய வேக்கண்டு வா ஆளுக்கு தேடி வந்துக்கிட்டு நான் ஓப்பனிங் வேணும் பசங்க இருந்தால் அமுச்சு விடுங்கண்டு நான் படித்து முடிச்சு இன்னும் முடியலை எனக்கு ரெண்டு நாள் இருக்குது அதுக்குள்ளேயுமே நான் பிளேஸ்மெண்ட் செலக்ட் ஆகிட்டேன் ஜாப் கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு தேங்க்ஸ் டு எம்இசி ஹாய் மே நேம் இஸ் நெடுஞ்சலியன் ஐ ஆம் கம்மிங் ஃப்ரம் மதுரை நான் வந்து ஒரு எம்இ மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிச்சு தான் நான் எம்இ கம்ப்ளீட் பண்ணேன் காலேஜ் எம்இ வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் தாண்டோடனே ஏதாவது ஜாப் கண்டிப்பாக போயானுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் அட்டெம்ட் ஆகிடுச்சு சரி சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்டுகிட்ட ரெஃபர் பண்ணால் வேண்டிய என் ரிசியூம் பார்த்துட்டு காலேஜில் படித்த டிசைன் கோர்ஸு நீ படித்தா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி அவனுன்னு சொன்னான் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ரிலேட்டாக சர்ச் பண்ணும்போது தான் எம்இசி ஞாபகம் எம்இசி கொஞ்சம் தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு க கால் பண்ணேன் கால் பண்ணோன்னு எப்படி எப்படி நடந்துச்சு எப்படி ஜாயின் பண்ணி அப்படி இந்த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆச்சுன்னே தெரியல இப்போ கோர்ஸ் முடிச்சிட்டேன் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு இது நல்லா ஓரளவுக்கு நல்லா நல்ல கம்பெனியில் ப்ளஸ் ப்ளேஸ் ஆகியிருக்கேன் நான் முடிச்சுட்டு முடிச்சுட்டு எனக்கு ஆறு மந்த் சிக்ஸ் மந்த் கேப் ஆகிடுச்சு கோர்ஸ் முடித்ததுக்கும் இப்போ வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணதுக்கும் நான் தான் திரும்பி வரல கோர்ஸ் முடித்தோடனே இல்லை நான் போய் நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கலாம் இங்கே இருக்கிறது வந்து அப்படியே நம்ம ஆல்ரெடி காலேஜில் முடித்த மாதிரியே அப்படியே அந்த ஹாப்பினஸ் மைண்டோடையே நம்ம டிசன் கோர்ஸையும் முடிச்சிருவோம் ஏன்னா எந்த விதமான ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தெரியாது நம்மளுக்கு க ஏன்னா அவ்வளோ கன்வீ அவ்வளோ இதாக வச்சுருப்பாங்க நம்மளை சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக வச்சுருப்பாங்க மென்டர்ஸ் எல்லாமே இங்கே சொல்லப்போனால் குறிப்பிட்ட முருகேசன் சாருங்க இங்கே சிஓ ஒரு கபிலன் சாருங்க எல்லாருமே ஜாலியாக தான் இருக்கும் ஸோ நான் அந்த ப்ராசஸ் இப்படி தான் நான் கோர்ஸ் முடிச்சிட்டேன் முடிச்சுட்டு நல்ல கம்பெனியும் ப்ளேஸ் ஆகியிருக்கேன் அப்புறம் கோர்ஸ் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது கம்பெனிக்கு தேவையான ரிலேட்டடான என்னென்ன தேவையோ அதை நம்மளுக்கு கொடுத்துருவாங்க ஆனால் நம்மளுக்கு சந்தேகம் வரும் ஆகா இன்னும் நிறையா இருக்குது என்ன படிக்கலாம் என்ன இருக்குமே என்ன இருக்குமே சொல்லி நம்ம யோசிப்போம் ஆனால் நான் ஒரு கட்டத்தில் முடிச்சுட்டு இன்ட்ரி போகும்போது தான் தெரியுது ஒரு நானும் ஒரு நாலஞ்சு கம்பெனி தனியாக வெளியிலையும் போய் சர்ச் பண்ணேன் இங்கே நடத்துறது செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் அங்கே நம்மளுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிரும் அந்த மாதிரி தான் அவங்க சிலபஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி கேட்டிருப்பாங்க ஆனால் நம்ம யோசிப்போம் ஆகா இதை விட நிறையா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமே நிறையா இருக்குமோ நிறையா இருக்குமோ நினைப்போம் அப்புறம் தான் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே தான் புரிஞ்சு என்ன தான் இது பண்ணாலும் நம்ம செல்ஃப் லேர்னிங்கில் தான் நம்ம நிறைய அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இவங்க அந்த செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொண்டு போனதே நான் ஒரு சக்ஸஸ் அதுவே பெரிய விஷயமாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா நான் அடுத்து எனக்கு அடுத்து வந்த பேஜ் பசங்கள்லாம் பார்க்குறேன் இன்னும் நிறையா சொல்லித்தர வேண்டியது இருக்குது சொல்லித்தர வேண்டியதுன்னு சொல்லுவாங்க நானும் ஸ்டார்டிங்கில் அப்படி தான் இருந்தேன் ஆனால் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியில் கம்பெனி போய் தேட மாதிரி தெரியுது செவன்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீ இவங்க சொன்னதே தான் அங்கேயே ரிஃப்ளெக்ட் ஆக போகுது எக்ஸ்ட்ரா நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் டே எஃபர்ட் போட்டோம்னா நம்ம அதை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆகி நல்லா இதை விட இன்னும் பெரிய கம்பெனி இவங்க கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் நல்லா வாழ்க்கையில் என்ன பெரிய டிசைனிங் இன்ஜினியர் ஆகலாம் இங்கே இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்க கோர்ஸ் இங்கே படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜுக்காக பக்கத்தில் கோயம்புத்தூர் நிறைய இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது சீட் மெட்டல் இண்டஸ்ட்ரி மோல்டிங் இண்டஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி எல்லா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் சீட்டுக்கு போவாங்க அதே மாதிரி அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே ஜிடி நாயுடுன்னு ஒரு மெமரியல் இருக்குது ஸோ அங்கே போய் புதுசாக ஒரு எக்ஸிபிஷன் மாதிரிலாம் இருந்துச்சு ஸோ எப்படிலாம் வந்து ட்ரெடிஷனாக முன்னாடி இருந்து இப்போ டிசைனிங்கில் டிசைனிங்காக இருந்தாலும் சரி மற்ற மெக்கானிக்கல் ஓரியன்டாக இருந்தாலும் சரி எப்படி முன்னாடி இருந்து இப்போ டெவலப் ஆகி வந்திருக்குன்றதெல்லாம் அங்கே அந்த மியூசியத்தில் போய் நிறையா கற்றுக்கிட்டோம் ஸோ எனக்கு என் நான் இருந்த நான் இருக்கும்போது எந்த விதமான ஒரு இதை ஃபீல் பண்ணலை அப்படியே காலேஜ் முடிச்ச மாதிரி அப்படியே ஜாலியாகவே முடிச்சுட்டு இப்போ வேலைக்கும் போயாச்சு ஸோ தேங்க்ஸ் டு எம்இசி என் பேர் ஹரிஹரன் நான் திருவாரூர்லேருந்து வந்திருக்கேன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுருந்தேன் ஏஜிஎஸ் பிள்ளை காலேஜில் எம்இசி வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டாங்க சரி போய் தான் பார்ப்போமே ஓரளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க யூடியூப்லாம் இங்கே வெளில இங்கேயும் அந்த மாதிரிலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல வந்து கேட்டப்ப டைரெக்டாக உண்மையை சொல்லிட்டாங்க ஐம்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம்லாம் வேலை வாங்கி தர மாட்டேன் பன்னெண்டு ரூபா தான் அதே மாதிரி வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க டெக்னிக்கலாக சாஃப்ட்வேரை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது
ரெண்டு இது ஓகே ஆனிச்சு இப்போ ஒன்றில் ஜாயின் பண்ணியாச்சு